Dada. Samani. Na, bila samani. Hapana kama kakaangu. Hapana usijari. Mimi nafanya kama fadhila yangu kwa dada. Hapana, mimi nimepotea tu kwa wema. Hapana usijari, usijari. Kika tu. Ah, asante. Ah, asante. Haya. Ah, Wifi, umeona simu yako? Si vipi bwana? Mbona si elewi elewi? Nafahamiana. Unaona kupiga simu muda wote uonekane na kupiga simu patikane vipi? Bahati mbaya simu nimeonyesha kule gengeni. Sasa simu gengeni kwetu najua mimi nakuja leo. Oh, mpenzi. Sorry. Ah, nilikuwa natoka huko na bahati mbaya nilionyesha pochi yangu. Lakini wewe alifanya msaada mkubwa sana. Umerudisha pochi yangu na no. kama unaona nikutana nako inaendelea. Oh, ndio mpe pesa. Eh? Hapana, pesa nimempatia lakini imefanya kama fadhila yangu tu kwake. Unajua? mtu amekusaidia alafu from nowhere simfahamu kwa hiyo nimeona kama kumpatia tufadhia mm. basi sawa huyu mimi ni wifi yangu ni mtu wa kaka yangu si nilikuambia ana kaka yangu oh ndio huyu eh na kumbe eh i see asante sana asante sana ah sikia ah kumbe wewe kumbe tatizo ni hilo sasa mimi natarosha wewe tu Hivi mimi kutushirikisha haya ambayo wakati nimeanza sisi tulikuwa hatupo basi hata majumbani kwenu huko mkoa na viepe viepe kuku nyama nyama choma mimi kutushirikisha eh sawa hii swala la familia tu sio kila swala tumepeka peka serikali serikali hebu niendeni nyumbani kwa mkatatu wenyewe ah toka 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 ah ana taifa wewe mwanaume mzima sababu unakimbia kimbia kama mwanamke. Ah! Mbapo. Nasema hivi sasa hivi tukaja dakika saba jeshini miezi miwili. Kongo jeshini miezi miwili. Ndio mnakuwa mnaongea ujasiri ujasiri ama hiyo. Mbapo sasa. Ze, karibu. Sasa tumekuja. Karibu sana. Tumekuja unadhani mwanao ali aliolewa na mtoto wangu tumekuja hapa nadhani alimwacha kwa talaka na alimpa talaka moja na leo tumekuja kwa ajili ya kuja kurejea mke ndio mzee wangu labda tu niseme kitu kimoja nafahamu kwa kuna kosa nimeifanya mimi eh yeah? na kosa lenyewe ni kwamba kuchukua maamuzi pasipo kufikiria kwa hiyo nimeona kwa heshima na taadhima namwambia mzee wangu tuweze kufika hapa na kuweza kuomba radhi kwa makosa ambayo sisi tumeyakosa ukweli kabisa mimi shida yangu kubwa hmm, ni kumrudia mke wangu si umeelewa vizuri na shida yangu kubwa ni kumrudia mke wangu mimi na kwa makosa mengine nilofanya naomba tu unisamee tu na kuomba mzee wangu mzee si hiyo mwanao alikwambia kamwacha mke wake kwa taraka ngapi mwanangu aliniambia amemwacha kwa taraka moja kidi kakudanganya ukweli uko wapi kweli amemwacha kwa karatasi moja lakini ndani ya karatasi imeandikwa talaka tatu sijui sheria ya dini mnaifahamu sheria ya dini tunazifahamu na ndio maana baada ya kuniambia mwanangu amemwacha kwa talaka moja mwanao sisi tumeona bora tuje kurejea mke sheria ya dini inasema hivi Mwanamke ukimwacha talaka moja una haja ya kumrejea. Ukimwacha talaka ya pili unatakiwa uje ufanye taratibu za kumoa tena. Ukimwacha talaka tatu ni fi dunia wal ahira hamwana ni tena. Sasa yeye kamwacha talaka sisi tatu kwamba hawaona ni duniani paka kesho. Ah. Na huyu bwana kamwacha kwa talaka tatu. Na mimi nilikuita hapa. Nikazungumza naye. Akanitolea maneno ya nyodo sana. Kaondoka hapa kwa hasira. Akaondoka zake. Waswahili husema usimtukane mamba kabla hujavuka mto. Leo ndio maneno makali sana. Mimi nafikiri sina tatizo lolote kwa huyu kijana wangu. Ila asubiri sasa. Aolewe, aachike 
ndio haja kumoa unajua katika jambo hili labda kusema kutaka kurudia ni lazima usijue usiweke sana mbele dini usiweke sana mbele dini eh mtanifanya mimi mwanamke nikamkosa chakufanya hapo mke wangu labda mimi nachokiona tupeane tu ile sera sera tu labda vizuri usijue mimi nipeni tu mke wangu kwa sababu tayari mimi yule ni mke wangu na mwenyewe unaona unalijua swala la talaka nishatarajia nishajaribu kuongea hapo mwanzo ni mistake tu nilifanya mistake tu nilichukua maamuzi pasipo kufikiria mimi lakini msijaribu kujadili sana jambo likawa zito nishaamua kumrudia mke wangu jamani ni kweli hayo unazungumza lakini kwa mimi na wewe nisha kusamehe na ndio maana mimi nakukaribisha vinginevyo nisingekukaribisha kwa maneno ulionambia hapa sasa siwezi kuvuka miko taratibu za Mwenyezi Mungu zinasema hivyo kwamba lazima aolewe ndio wewe uje kumuoa tena akishachika sasa mimi ni ni, mwa, ni mwasi Mungu kwa ajili yako wewe wewe hapa ni kuondoka usubiri akiolewa akiachika uje mimi niko tayari sawa mimi nakuelewa sasa subiri akiolewa basi nikuelewa hata tu aolewe bwana ndugu yangu rafiki yangu kisha nifanye mpaka nifike hapa nyumbani kwako sasa hivi nadhani mimi unajua matatizo yote kwa mimi na mke wangu naam 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 ehe lakini nimekuja nikachunguza nikagundua kwamba kumbe yule sio mkosa mimi ndio mkosa pale nilipokuwa nimeanza kumfikiria tofauti kadha kufanya uchunguzi kwa hiyo baada ya kugundua nikatoka hapo nikaenda mimi mpaka kwao kwa sababu nilimpa talaka tatu mimi yule eh kwamba si mke wangu tena kwa hiyo nikaenda nyumbani kwao kwa baba mkwe kwa baba mkwe tukapaka kwa baba mkwe baada ya kukaa chini sasa nataka kumwambia kwamba mimi nataka nirudie mke wangu akaanza kunipa masharaiti yake ambayo yalikuwa kidogo magumu akaniambia kwamba kumbe sheria ya talaka tatu mwanamke ukimpa mpaka aolewe na mwanamume mwingine akiachika sasa ndipo anapokuanza kuwa mke wangu mimi sasa nikaona hapana kwa sababu swalaiti na usiwezi kumpelekea mtu mwingine au kaoa mtu mwingine wa Dar es Salaam mimi nikakosa kabisa nikaona kwa sababu wewe ni rafiki yangu ndugu yangu unaweza ukani save katika hili na ndio maana nimeamua kukufuata sasa kwa hiyo mimi msaada wangu mkubwa unaotaka kutoka kwako wewe mimi najua unizuru haya ni kweli eh mimi nataka wewe ndiye mke wangu ukamuoe wewe eh alafu wewe ndani ya wiki mbili sasa unakuja kuna mwacha yule unataka kumwacha yule mimi nakuja naoa tena eh yanda kwa mchezo tu simba tunachanganya wao tu pale unajua nilikuwa nimetulia kidogo kwa umakini sana nilikuwa natafakari kwa kina mno Unajua nikasema hapa nijue jinsi gani nianze kukusaidia ili swala lako hata Mungu anapenda kwa sababu Mungu anapenda sana watu pale wanapodumisha upendo yeye pale ndo anapoweka baraka zake swala hilo mimi nitakusaidia niko tayari nashukuru eh, niko tayari kabisa <laughs> swala hili wewe mtu akataye ni, ni vigumu sana mtu kukataa swala la, la, la kudumisha upendo eh, sasa hapa kuna swala moja ambalo kwenye kichwa changu kinanitatiza kidogo. Sasa. Sasa hivi mimi maisha yangu magumu. Magumu sana. Kuna kipindi cha nyuma unajua biashara. Nilikuwa nafanya ile biashara ya kuchukua vichwa vya siafu vile vya sisimizi wazungu walikuwa nakuja kwenye kijiji chetu hicho wanapeleka kufanya utalii kwao. Lakini wazungu kama unavyojua sasa hivi wamekata hapa. Ehe, alikazalika tena pale Kenge serikali wamefungia. Nilikuwa nachukua pale mayai ya Kenge vile vile na kwenda kuwauzia watalii. Ila nimejaribu tu kuposti vitu fulani hivi mwimbili pale ndo kuna madokta fulani nimezungumza naye huenda baadaye nikawapelekea mayai ya mbu wakafanya utafiti kujua labda mbu huyu wa Tanzania huyu wa Kenya. Kwa hiyo hiyo ni process ambazo tunaisubiria sasa. Kwa hiyo bado ni atuandae. Yaani kwa hiyo biashara hiyo wakati tunafanya mimi ni kwa sijafika bado katika kijiji. Eh ah ya, ile ya mwanzo sasa. Eh ya, ile ya mwanzo ni kwa sijafika. Ila hii ya sisimizi ndo limeni ya mbu ndo limekuja. Sasa unanisaidiaje mimi hapo? Ukusaidia sasa kwenye swala zima la mali ndo nakuwa mtihani sasa. Yaani mahali ya kwa eh, kwangu mimi na kwa hiyo ngumu. Wewe afadhali bado una kidinge chako pale. Unaendesha maisha. Lakini mimi mwanzo sina shilingi 10. Yaani tunafanyaje sasa hili mimi ni oyo hiyo mahali. Yaani hapa nikwambia kitu kimoja. Hayo ngulikondoe hiyo. Unajua bana nikwambia kitu kimoja. Mm. Mimi nataka nisimamie mazingira mali yote mimi nasimamia mimi. Kwa hiyo vizuri. Hapo katika upande mm. wa, wa kusema labda mazingira ya kula yule ambaye utamlisha vipi? Mimi kiasi kunda kwa naita ya kula. Lengo tu kunisikiza mimi natokitaka. Kwamba wewe uoe lakini sumu kubwa usipige pedele. Ah ila wewe unavojuaga kidini lazima utende. Hapana. Eh. Wana wana force wale wale wana force hivi. Wana force tu wale. Eh. <laughs> basa ina shida ndugu yangu wewe sio na tabu bwana. Njoo uangalie mazingira basa mimi nafuga fuga pelege hapo nyuma. Uangalie mazingira. Unafuga? Pelege. 
Wewe unaona wewe unachukua mimi wasiwasi nini wewe? Eh baba nikaone majabu ya Musa maana sijawahi kuona hivyo vitu. Sasa unashindwa kwa mimi hivyo? Kigogo Dar es Salaam huko mbona anasikia kuna mzungu anaitwa Mwazani? Mwazani? Atakuwa mtaalamu wewe. Naam Sheikh Sulaiman. Ah, habari yako wewe? Salama kabisa. Naona mafaili hapa ilia kidogo. Eh bwana tunajua mazingira tena. Ah, karibu. Ah, asante mtu wangu. Ah. Ni ubeshu wako wangu leo. Nafikiri kuna neema hapa. Demgu wako wako bwana. Sawa na kuna neema asubuhi. Naona kuna neema. Na kuna neema kama unavyosema imeingia katika nyumba yako. Ah. Kama unavyojua mzee wangu kuna banda la kuku wani kwako na kuna makoo mengi sana lakini napenda niongee kitu kimoja mzo wangu kwamba mimi nina jogoo ambalo lipo ah, naona nayo unaniweka kwenye mabanda makali sana maana sielewi utanielewa tu mzo wangu maana ndipo ninapoelekea huko kuna jogoo ambalo limependa kwa lako kifupi nataka nilete posa na naomba uipokee posa hii mzee wangu. Hayo bende. Na ndugu yangu wewe bwana, umepea vizuri. Hamna shida. Bas mimi nachomba. Ah ah, mzee wangu. Umepokea mapema kama hivyo, aina ya kuendelea kukaa. Hadi tukaje kwa mwingine mzee wangu. Amna kwa na kwa. Hai bidebu. Karibu sana. Mimi kitu gani bwana? <laughs> Ila tutaomba nipende kukuambia kitu kimoja dada yangu. Mjua nina shida. Shida nyingi kwamba kigenge changu kile kimeyumba yumba pale. Sasa lengo langu ni kwamba kile kigenge bwana ni kijaribu kukizalisha kidogo kwa sababu kuna watu wengi wanakuja mara zakitunguu. Sometimes hadi paka ndimu nakosa pale. Sasa tunakuwa hivi gengi kama unakosa ndimu unauza nini? Umeelewa vipi sijui? Kwa hiyo nimeona kwamba nije kwa dada yangu nje kudeka kidogo. <laughs> kwamba shida yangu bwana mimi nataka unyazime shilingi kumi unyazime 100. Mmoja tumbe ni ile ile kulikuza lile genge ili nipate mwanamke mwingine kupitia katika ile genge. Kwa sababu mtu wangu sanaje nilipata baba ile genge. Eh alikuwa kuja kuja naye genge sana. Akashoboka kaingia ile 18. Kwa hiyo baada ya kuachana naye najua nikiwa na genge kubwa tena atashoboka mwingine. Eh. Sasa kaka mimi siwezi nikakudanganya. Muone. Ila ukweli ni kwamba mimi hiyo pesa kwa sasa hivi sina. Mhm. Ila sasa shemeji yako ameenda mjini kesho anatarajia kurudi. Muone? Kwa hiyo atakaporudi mimi nitaongea naye ili apate kuwazima hiyo pesa nikupe. Kwa hiyo huyu bwana ameondoka mjini. Kwa hiyo sasa anaishi baba kwani? Hawana kuja na kuondoka. <laughs> Anapiga vyake tu kama kaoa. Sasa basi jaribu kufanya kitu kimoja, dada, sawa? Ongea naye vizuri. Umeelewa vizuri? Usiku kucha wewe fanya naye mipango yote kuongea naye vizuri. Kwa sababu asubuhi jioni mchana wewe ongea naye vizuri. Eh, Lux ongea naye vizuri hadi kama kiona uwezo kutoa pesa kama hiyo. Basi mimi nitamwamini kweli huyu shemeja anafaa kuoa. Basi sawa? Sawa. Eh basi mimi hata nikapumziki kwanza. Okay. Ah. Ah epo kaka basi. Basi ina shida. Ah ya sawa. Ah. 
ndugu yangu mshenga karibu sana asante sana karibu sana ndugu yangu wala wewe usijali hapa ni kwako kabisa ndio maana nikakukaribisha kwa furaha kabisa alafu na kingine mimi ndugu yako sasa hivi umri umeenda nachotakiwa ni achane na ubachela Hey, yaani inafikia hatua mimi nilikuwa nafuga kuku wangu yule kuku wangu maana yake nafuga sana kuku jike imefikia hatua mpaka yule kuku wangu jike aliolewa na jogoo majuma sasa kwa nini mimi umri huu ni sioe ndugu yangu kwa ndio maana nikakuita hapa mimi sitaki ubachela nitaka nikupe kiti ndani lakini kagundua una mashetani <laughs> <laughs> sasa bwana lingo naam naam hey, ndugu yangu bwana kama unavyoje mipango yetu ile na kitu gani ambacho tumekipangilia mbele ukifanya ama tukifanye kaifa Mungu ameleta dua zake njema. Eh. Niweze kusema kwamba Mungu ameleta wepesi. Mm-hmm. Na wepesi huu mzendeko amekubali. We, acha bwana we. Eh? Eh, naam, naam. Mm, nakubali kwa moyo mmoja kwa saa hii tukaitokea. Safi, safi. Na hilo ndio jambo la heri. La, lakini eh. kitu ambacho kilicho mfanya mpaka tukubali zaidi. Mm. Anaifahamu vizuri sana. Sawa, sawa. Kwa ndugu yangu naomba hilo ulisikutie shaka kwa sababu kwanza wewe ni mshenga maarufu hapa kijijini kila mtu anakujua 
kuhusu hilo mimi siwezi nikakutia aibu na siwezi kukuangusha na kusikiliza wewe tu taratibu za huko zinaendaje basi eh. taratibu za kule bwana mm. kutokana mazingira mahali wataka lakini mungu hii eh hey. ashika kani nimeshangaa eh hey, bwana laki eh hey. ah hiyo laki kwangu haina shida kwa hiyo ni ndogo ah, ah. yani mimi ninachokihitaji ni kuoa basi hamna shida Umeelewa sasa hapo wewe tu tena. Sasa sio mimi ni kupanga mipango. Umeelewa kwa sababu hata wazungu wenyewe wanakuambia wahenga hao. Sio maneno yangu mimi, maneno ya wahenga. Umeelewa wazungu wenyewe walishamuona binadamu. Umeelewa ana ulimi hivi. Ndio akaja kugundua na wao wanaweza kutengeneza tai. Bas kinachotakiwa nifanye kazi ile mimi ngoja niendelee kazi naenda shambani maana siku ya pili naangalia kama mimi kwa kwa yangu mwingine na shamba sitapitia. Ah bado nalima tu bado nalima. Ah wewe koma, koma, koma ndio kitu kinachotakiwa. Eh, haya bwana, teremka vizuri kwenye mkeka. Usizawau, kuna bosi zawau mkeka. Ah, sasa mbona kuna mtoto kapuzika mguu na huu mkeka? Uone una karibu hapa. Haya ndugu yangu. Ah, karibu. Kwa pale tulianza kuongea ongea na pale watu walikuepo tayari tushakuja tena kila mtu angejua ni kwa. Sawa sawa, maamuzi yako ni mazuri. Naam, umeelewa vizuri sana. Kwa sababu mimi ngoja kuna watu ambao mimi si kweli. Nilikuwa nawaona kabla ya wewe unaweza kunitendea. Sawa sawa. Ni wewe tu. Kule kila kitu kiko sawa kinachohitajika mahali ni shilingi 1000. Kwa hiyo nakusikiliza wewe. Labda ni kwambie kitu kimoja, yani ondoa shaka. Nimesema vizuri sijui kwa sababu yule mzee ndevu mimi namjua vizuri sana. Na ndio maana katika laundi zangu kwenye kuongeka kwangu nikaangeka kuitoa kitala kimoja hiyo hiyo kwa sababu najua gari yule bwana aozesha gibei kubwa tembea kanaozesha la kimoja hiyo hiyo eh lakini sasa nataka nikutukane yani nilikuwa kama nikuonesha watusi kwamba mimi nakupapa hapa ili ujue kabisa kwamba kuna swala zima la ndoa ni kusidi hasu wewe bwana nataka kuwa nikupa hapa hapa eh moja mbili tatu na naona vizuri hii hapa shilingi 1000 Eh kumi 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 eh basi mimi nakuamini sana ndugu yangu kikubwa mimi nasema nikushukuru sana nikurudi kupangilia mipangilio yetu iende kukaa sawa kwa sababu hata watu wanaoumbwa huko mbinguni huko umeelewa kule lazima ukirijwa duniani unaulizwa duniani unaenda kufanya kazi gani sasa ukimwona mtu ana chogo refu ujue kule kachagua yepo ujue za duniani umeshaelewa ndio maana unafananishwa chogo ile na mike unajua unasikia sisi uumbwa na damu na majuli kwa ajili ya kufanya jukumu wa bodi wa bodi sasa uumbwa uumbwa mbu kaumbo kwa sababu kuna vijana. Mbu mnafiki tu. Mbu mnafiki lakini naye anatangazika kwa sababu ni mjuzi kuna vijana wengine hawana ajira lakini mbu ana ajira. Ametengeneza swala linaloitwa malaria duniani huko tu analijua. Na ndio maana anadhaminiwa na msaada Marekani. Sasa kweli. Basi basi hawa ndugu yangu. Ah bwana. Subala heli mpenzi wajionaje hali yako Wimba gasi Eh sasa hapo unataka wewe ndo uingizie Sasa mimi kiingiza si eh Mimi siwezi kuwa mwanamke wala mume Maisha bwana Hamna Mke wangu Naam Nimeimba hii nyimbo kwa furaha sana kwenye moyo wangu Yaani nikukaribisha tena kwa mara nyingine hapa jisikie uko kwako Achana na yale maneno maneno ya watu sasa hivi nataka uniite mume sitaki uniite shemeji. Ni kwa hilo kikuniisha shemeji shemeji. Ah sitaki ulio kifanya hivyo unachuma dhambi. Mimi tayari na mimi na wewe tupo kwenye mahusiano. Sasa utanihitaji mimi shemeji. Uone kama dhambi? Pesa ni yangu. Yaani ni kitu na shemeji. Naomba urekebishe usikasirike. Ah hiyo haina shida kwa sababu ugonjwa unapoingia unaingia kiraisi. Unapotoka unachelewa sana. Kwa hiyo wala wewe lisikutie shaka. Hebu ni busu kwanza tuanze majaribu. Kwanza majaribu. Eh. Hello. Watu wanaanza kuongea kule. Eh, unajua mimi nilikuwa wanawake wengi walikuwa wanamtaka hapa. Sasa ukuweka wewe ndani itakuwa maneno maneno sana. Unaelewa sijui? Kwa wanawake wengi, wewe ni kipita wewe. Unajua wewe ndio ananifanyisha gani boyka? Kwa hiyo. Itoa boyka, boyka na mimi hapo. Na Kwa nini? Ah, hamna mimi ni wako. Hapa jisikie kwa nyumbani pika na kupakua hapa ni kwako. Sawa mke wangu? Ushakuwa mke wangu. Uache waongee. Umeelewa? Sitaki ushemeji. Utaniuzi? Simalize basi kuniambia. Ah, nitakumalizia bwana usiku. Kweli. mboga jikoni. Hizi kama inaungua. Mungu asitema kitaguma. Nitakikanda. Nitakikanda hivi. Kiuno nacho kwa kuniita ita. Ah. Mkangu. 
Nipige busa tano mbali mbali huko. Sijidhani wewe mpasa basi kweli kuiachana na kimbili yake. Simba simba kiona. Yaani yuko kwamba simkutana muda mfupi tu na ushoga ume umewaka. Yaani ujeni hata sisi tuliendana. Ni kweli lakini maana sio kwa jinsi nilivyo tu kwambio mbio imekuja kukimbilia wewe. Ah, nimeona tu ushoga huu maana sio kwa jinsi ulivyofana. Wacha bwana. Subira, nikwambie kitu. Hivi subira. Una taarifa kama lingo kaoa. Lingo kaoa? Eh, lingo kaoa. Tena cha ajabu sasa. Kamooa mke aloma cha macho. Una maisha sabra? Uya uya. Mimi ninachojua Sabra na pa, na macha ni mtu na mume wake. Huyu Ringo ni rafiki yao tu. Yaani sisi wenyewe ndio tulikuwaepo. Mimi kitu gani kinipite hapa katika kijiji hiki? Sisi wenyewe ndio tulikuwaepo kimbele mbele tumekuwa na mchele tumeupiga. Shughuli ilikuwa kimekimia lakini ilifaa na shughuli. Yaani tulikuwaepo watu ndani ya vidira. Yaani labda wewe yaani wewe ndio haujui. Sisi wote tu. Hapana Ringo hawezi kuoa. Mimi najua Ringo hawezi kuoa. Sasa unabisha kitu gani? Hawezi hawezi. Ringo huyu huyu Ringo. Kwa nini vipi? Mpaka unakataa kiasi kama hiki. Mapenzi yamenza nini jamani? Mimi wewe ni mpenzi wangu naambiwa. Tosaka kubu kubu ndanga wewe. Haya. Mla weka mtoto mdogo ndo nini? Hapana wewe unaka. Aji, bwana nafanya kima haba bwana unafanya kitu kama mnaona kama mme wangu. Yaani nitakuwa sana na hata mme wangu. Hebu tulia. Isha. Sasa mme wangu utaponaje? Okay, okay, okay. unajua kufanya mahaba mazuri Eh nikiangalia macho yako mke wangu mimi nataka mkinikana japokuwa naumia lakini nakoma. Sema mashaallah. Mashaallah. Mke wangu mali kwambie kitu kimoja tu. Mimi sitaweza kukuwaza katika maisha yangu yote nitamani kwa. Labda nini? Labda kifo. Eh labda kifo kinanisha. Alafu mke wangu leo nataka nikutubonge la song. Kwamba kwenye umeona wapi una umesikia wapi kwa kweli? Mimi naelewa vizuri tu. Paniwa tauna. Nikupe kitu. Nipe. Mapenzi matamu nikiwa na we mpenzi hakuna mwingine zaidi ya kola hazizi. Ah nitakupa dosi leo. Sijui nani hapo. Hata mtakao ujibu wewe sasa hapo. Kama unajibu hivyo unajua? Nakupenda pia na mimi nakupenda. Mwati kipenzi changu. Jibu za hapo kazi kwako. Haya. Nitalie mpenzi lako. Sitokuacha hasila ni. Jamani jiji. Yes. 
mkiringo anaponipenda mkiringo anaponipenda <laughs> yani sikutegemea kabisa yani unajua ile yani sijui ni feminine hapo safari ni hivi mpenzi nilipotoka na wewe mbali rafiki yangu kijiji chote kinatambua shughuli yangu nilivyo kushiba dada nikutoka kwenye sehemu ya takataka eh na naanzaje nimekuchagulia mpenzi mzuri mpenzi mwenye yani kwanza mstarabu kwanza nicho mpendea lingo na kuhusu swala la ndoa shoga yangu usijali hata kidogo na kuwekea ngoma kama zote hapa mkori hapa msondo hapa nani msondo unaojua wewe si hujachezwa ndio maana hujui hebu wewe unakoresha kinyantili kinapochezwa shoga ya shida bibi wewe nalimwambia tega na kimtu anashangaa nakwambia wewe unanijua vizuri mie Sabra shoga yangu. Yaani hukumbuki kote tulipotoka Sabra. Yaani mimi na wewe Sabra umekuja kunitendea hivi Sabra. Yaani siamini, siamini Sabra. Umekuja kuolewa na na nani? Na Ringo mpenzi wangu. Wewe ni mpenzi wako, mimi ni mume wangu. Ndani mwenye thamani. Sabra. Haina shida. Tambua kwamba mimi natambulika kwanza kwenye familia mpaka kwenye ukoo. Na kama angekuona mzuri, basi angekuwa tokea kipindiko. Lakini hujui kanipendea nini. Hebu niangalie jinsi nilivyo mtoto mzuri. Kuanzia chini mpaka juu. Sabra, wewe ndio kuniongelea hivi Sabra. Kwanza namwambia. Yaani nilikuwa nasikia kwa majirani tu Sabra, umeamua kunitendia hivi. Sabra, nakumbuka tulipotoka. Ringo ndo mume wangu. Sema shida yako. Nadhani hao wala kuongea zaidi. Sio maana mechi ni ngezi zangu ndani. Mume wangu ananisubiri. Lakini bwana ndugu yangu anaonekana wewe umetawazia mkono wa kulia kwa sababu sifo wa mkono wangu natoa harufu. Ah mimi sina shaka sasa. Mikono yote si ya kwangu na shida gani sasa? Mimi hata sabuni situmii. Kile ninachokitoa si maana cha kwangu mwenyewe. Wewe nini babu? Sasa. Lakini baba anapoonekana moja kwa moja sijui ila <laughs> Utakuwa umekokona. Ah, eh umekokona eh. Ah, kwa hiyo jaona kopo. Kopo hakuna. Mimi chooni kwangu lile kopo limetoboka. Eh. Kwao naona gabola nitawaze kabisa fundo nikategogo. Lakini hata mikono ingekuwa imeloa kidogo. Haina tabu hiyo. Eh. Na sababu tu sababu tuzungumze kitu kimoja ndugu yangu. Eh. Mimi nadhani leo ni siku ya Jumapili. Na unajua kama siku ya Jumapili kuna kitu gani? Maana Jumapili ile ndio nilikuwa nimekuja. Jumapili ya hii ya wiki ya pili ndio nimekuja tena hivi. Maana mazingira yake ni kwamba leo ndio siku ya kumwacha yule binti. Sasa utakapomwacha yule binti mimi nije tena nimoe. Hiyo ni mipango tulikuwa tumeipanga. Eh dada kwa hiyo leo. Ah bwana wewe una promise ya kweli wewe? Ah nikiwahi kidogo ningekuwa Yesu mimi mimi. Mimi mimi sipotezegi ahadi. Sawa sawa. Sasa mimi nikajua hapa umekuja kumuongezea. 
ya nguo na mimi kashanga mbona anakuja mikono mtupu na mimi alikuwa na maanisha mimi na maanisha kama vipi sasa unisikia kingine sasa mwati yani leo ni leo fanya mpango mpe tawala mimi huyu ya leo najua kiona uli nyumbani kwangu usiku au kesho yake asubuhi mimi nioe na uli nyumbani kwangu lakini sasa ndugu yangu kila kitu kinakuwa kina chanzo umeshaelewa sisi ndugu yangu eh kwa sababu mnapoishi hivi ya mwezi mkaachana bila kugombana una unamaanisha una nini ah na maanisha mimi na huyu lazima tugombane ndo tuachane unaanza kuweka utaki kwa nini wewe usi ugombana naye nini eh usitafutane sawa alafu usitaka kunijua mimi nina roho gani kama zamani ungekuwa ni mtu wa kupenda kuangalia michezo ya mdako mm. sio unaona kuna ndimu zile madada wanashaga ndimu au au vikogo vile vya vya kwenye mnazi vile hapa hivi eh sasa mimi bila nikuatia sana mdako zamani mara nyingi sasa kwa macho ya watu atumbua macho ya mtu anarusha kama ndimu sijui mchini eh sasa wewe unanijua vizuri kwa nichukua mtu mzamzaa mimi nishatoa gharama zangu nyingi sijui unaelewa vizuri sasa tusake tuuane tukomalizana ukaona wewe jamaa yule bwana sijui kaka yake ni mwanajeshi ni misu kama mimi mwenyewe tu uwezo wao nako kufanya kitu kibaya eh tulia mimi mwenyewe nategemea uchawi uchawi eh sasa ulika alishinda mbio za Olympic ni nani utakuwa kwambia kwa maana ya macha ndio mimi kwa hiyo wewe ulishindi chochote yani sasa naye uliza nani alianzisha dini la makata Nimekata. <laughs> Afungua bag tumeona huko akijui mimi tumetengeza plan plan ya nini? Plan geuka. Wewe kaa tafakari vyombo vya habari mbona vinasisitiza jamani? Usikii vyombo vya habari hadi vingine vinaimba hivi. Imekubali umetesha nadi. Eh, nadi. Meo wangu acha kumuimbia bwana nampa raha nini? Achana na sisi bwana. Sawa bwana. Achana na sisi kabisa. Usikia kwa mengine. Plaza kwenye mahusiano. Eh. Wewe mimi ndugu yangu. Sawa. Hebu kwa lao ya huruma wewe ni binadamu kama mimi. Sasa nilio vizuri sijui. Unavotaka kufanya ukatili namna hiyo unakosea hata kwa Mungu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kama una kujua kwa sababu unataka kufanya na kujua inadi kelekete. Nenda huko ya Mwusi kapo ya mbwa. Mungu tukalale. Wewe sikiliza nenda kitandani. Sasa mimi nipo hizi nguo. Wewe baki hapo hapo wewe. Nenda kitandani pale pale. Nenda kitandani. Ah wewe tulia tu kitandani na kuja. Sawa. Sawa. Wewe kuwa makini sana. Umeelewa? Kwa roho ya huruma wewe. Wewe bila adabu na wewe mwanaume kama mimi. Kwani mimi napenda? Mimi napenda yeye mwenyewe ndo anaenda pale anakaa kitandani. Yeye mwenyewe anakaa kitandani. Ah? Mimi napenda mimi. Mimi namkalipia kila namuonya lakini kaka anakaa kitandani. Kwa hiyo ndio kaka nao nakaa. Oya. Oya ujue huyo mke wangu ujue. Oya mke wangu ujue. Oya blata. Oya lingo hii. Wewe ndugu yangu mimi lingo. Vitu vingine vidogo vitotoka imani lingo. Mtu ndio msijui. Nimetoka na ibali huyo. Ligo, Ligo. Ni toka spiro roku ya panga ni kumsuka. Yaani moyo wangu umekosa amani kabisa. Yaani sina furaha. Umekosa amani, umekosa amani kwa kipi hasa? Oh, alingo au saba kwa leo na lingo. Lingo alikuwa ni mtu wangu mimi. Tulikuwa tuna mahusiano mabaya. Na tulikuwa ni mtu ambaye tunapanga naye vitu vingi kweli. Na sijui kwa nini amefanya hivi lingo. Kwa hiyo mimi kwa hiyo tutaka kuniambia kwa kwa lingo waenda tukafanye tu mashezi namna hiyo. Sasa nataka kuniambia kwa kama umepanga naye. Sasa hivi mwanzo ndo kashaoa. Wewe utafanya nini? Kashaoa bibi kitu kiko ndani. Utafanyaje? Na ndio kishakuacha wewe. Labda kaona sio labda kwa vigezo labda. Mimi mnaji sasa. Kwa sasa shoga yangu haizi kwa kama nzima kama wewe unalia unalia unalia. Vipi nataka kutuletea uchuo katika kijiji chetu? Eh? kitu gani yani ukae tu mtu mzima kila anapokuona la hauna eti lingo kama wa saba hey. ni mtu ambaye tumetoka naye mbali tumeanza vingi na tumepanga vingi sikiza nikwambie umetoka naye mbali babako mzazi na mamako mzazi leo ifikie hapo unakaa mtu mzima unaemlilia wewe sikiza sana kwa mshoga wangu ukitaka ushoga na mimi uendelee ukitaka ushoga na mimi ufane kushinda pale 
ninachotaka kukushauri ni kitu kimoja. Lingo sikamua sabra, kakuacha wewe. Kwa hiyo cha msingi na wewe toka hapa mfate macha. Mfate macha, tunguze mtunguze naye mfanye kila visa. Unajua hivi vitu? Mfanye kila visa. Atakutaka kwanza mwenyewe macha akatoka akakukitikia. Usikute mwenyewe hapo anakutaka. Sema tu anashindwa kukuambia, si unamjua jinsi alivyo alivyo. Kwa hiyo anashindwa kwa mimi anakutaka kinda kinda. Kwa hiyo sawa na usichie. Mfate mfanye kila visa kama vipi nini akishelewa. Luka naye so una come to mzima unalia una kitu gani utakuleta usiku. Mimi sitaki abeza. Unataka shoga na mimi uendelee? Hivyo. Mtanzani. Kwani wewe kwani wewe lingo yale alianzaje kufuata yeye? Alianzaje? Kama alianza hivi hivi na kaja akakuacha na yeye anza hivi hivi hata mimi nitume nitaenda. Ukinitume naenda kabisa. Ili mradi tu. Bas Nakuliza unakiri kimama? Hivyo kweli ni wako leo na rafiki wangu wako. Mhm. Ulikuwa unakosa nini? Eh? Ulikuwa unakosa nini? Hivyo wewe jinsi ulivyotudalisha hapa kijiji. Tumekosea nini? Imedalilika sana. Nisimsimu kupenda lakini nini? Mhm. Mamaliza. Sikia ngapi kitu hiki. Usilo lijua. Sasa unasikua kitu. Usikuwa kiza au usikuwa upupu? Mama. Mwenye kiti wana, awishui maneno. Mna swali nataka ni kuulize. Hivi mwenye kiti, pombe uwa inakungezea kitu gani katika mwili wako. Maana wanakuta mda wote kia naponana na weo kutungi lako. Umelewa tila lilo. Mime, na kujibu sa yako kama ifuatavyo. Bangsa na pika po siya puli ya fanya isi. Ajazi kifuwa. Mbuta bangi na mbuta bangi ya fanya isi. Apati steam. Mwenye kuifazi kurwani, anaifazi kurwani. Ili ya pate wewe utajiri ule. Ili ya pate rehma na sariwa kwa mwenye zimungu. Wakitumia pezo kwa kini. Siwa yende na yo gesi ya ubaa. Au kwenye zulma. Asamina kunya pombe ndo sare yangu. Kama situkani ni mtu. Siri mtu. Spigi mtu. Sifunji sheria katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naishi kiarali. Na ndio maana mambua sigara kwa afya yako hatari kwenye bia umeshia kuona. Hakuna. Kwa so, let me drink. Niache nini? Niache nini? Unajua wewe uwagahuishiwe. Sasa naomba unisaidie kwa hili. Ah uh, hivi kimfano mwenyekiti kutokana na wewe sheria unazijua jua kidogo maana mmekwanya azifa ya kwa mwenyekiti katika hii nchi yetu. Hivi kimfano mtu unajaribu kutumia kisu iki hapo. Ukaenda ukamtumbua tumbua mtu macho, ukapiga kisu cha shingo, ukatoa koromelo, ukatoa filigisi kidogo na utumbo wake. Au sio bwana, lakini huyo mtu unajiweza yani kipesa yani kuwa huwa kesi. Yaani unatumia tumia mapesa mapesa kesi ukataka kuiua huyo Yesu. Kwa hiyo inawezekana kweli kesi kuwa. Kwanza mimi maana yako unaweza kuwa na kama na puza puza kina sikia vizuri sana. Kwanza si maongezi ya amani. Yaani tishatishia na kuvuruga amani ya taifa. Kisheria maswali haya akitokea wa usika ni kosa anakukisha. Lakini pia kwa upande mwingine anayekusikiza maongezi yako haya na jinsi vikuja kama ana moyo. Mungu anaweza katoka mbia akakimbia na sikusikiza kabisa. Lakini mimi siogopi. Siogopi. Na kujibu kama ifuatavyo. Kwa serikali hii umeshakuwa na mapapa fulani, mapapa nani wote wamefanya mambo yanoshabia na shabia na hayo mpaka leo wako ndani, zamana wajapata, utapotea. Usithubutu. Kama unaelewa yako wekeza, fanya maendeleo mengine. Alafu hicho kisu umekishika na maongezi ongezi yako ya sikuelewe. Wataka kwenda kumtumbua tumbua nani? Nisikize mwenyekiti. Mimi nimekuuliza tu ila kwa sababu nataka nianze kusomea sheria sasa hivi. Ndio maana nikaona ngoja kwanza nianze kuuliza vizuri tu ili niweze kujua kesi ya kuwa inakuwaje kuwaje sometime labda ukaletwa pesa na vitu kama hivi. Hiki kisu mzee Mnoboro ameniita nikamchinje kuku wake watatu. Sawa. Kwa matumizi ya kuchinja kuku 
chimba chimba mihogo kata kata nyanya vitunguu kibichi karoti pipili hoho haya ndo matumizi sahihi ya hicho kisu ama kifao hicho kisheka kwa matumizi hayo hakuna shaka lakini kwa matumizi mengine si halali sasa kwa kuwa nakwenda kuchinja kuku zako hizo mimi nichinjie huyu chinje kuku huyu Alafu mpasue katikati mtie pilipili limao usimkaosha sala asiwe mbichi sana yani mchuzi mchuzi wewe chuku chuku alafu yatie na juisi ya mapera usijali tresa dogo za ndakati hapo ndo moja wa figo au mguu wewe nimekuagiza ete kuku kikatie hivyo vipu vipu eh alafu sahau kuja na kinani kilobo glass cha cha, cha gongo eh wewe na kilobo glass ya gongo ha? Yaani mwenyekiti kila tutapokutana bibi huyu haishi vikubwa haishi matusi haishi masonyo yani nafata kalamu mwenyekiti siju kwa kosa yangu ndio ndio na lingo au kuna kosa jingine sijafahamu mpaka sasa hivi huyu anakuja ah sikia na stu hapo lakini mimi nataka nataka kuuza swali moja swali gani ni wanake mna matatizo sana na yeye anasema wanawake mna matatizo Afadhali ya bia chupa sisa zikaa kwenye meza hivi. Itakuwa zigongane gongane. Lakini wanawake hao wawili lazima mgongana na kweli. Hata mwenyekiti. Ndio mwenyekiti ninakuita. Sasa nipe sababu ya kumfumua fumua huyo. Sababu nini? Na mamlaka wa mbona wapi? Sasa ananona nona anaona wivu 
Kwa hiyo ana kiu ya kuolewa. Ana kiu ya kuolewa. Hata kama ukiwa na kiu vipi uwezi kunywa maji ya bahari. Sikia kitu moja, kuna vitu vingine vinaweza kukuumiza sana. Mimi nakusaidia kitu hichi. Na chukua yule mwanamke nitamwoa mimi. Namwoa hii ni mzibiti, mimi si serikali. Atakapokuwa yuko serikali ni pale atagopa kuvunja sheria ya nchi. Atakapokuwa kuvunja sheria ya nchi sasa wewe utakaa kwa amani na lingo lako mtajilia matunda yenu. Nashukuru sana mwenyekiti kwa kunisaidia. Hapo ndio kwa tumepisha tume misongamano ya kusonyana, ya kupigana vikumbo, ya ku, yani nashukuru sana mwenyekiti. Maki alinipiga na mimba yangu na kuogopa mwenyekiti. Pole. Sasa baada ya kumfungua mashtaka aende kufungwa yezani huyu. Na sasa sikimfungue mashtaka hivi muupe kaa papai atakuwa wa pinki sasa kujia. Kwa hiyo namchukua na mzibiti na mweka hapa. Sasa. Kwa hiyo kwenda zako. Ya uzito. Wewe utaolewa na mimi utake utake. Ye uli na mwanamke na mwanamke. Ah, hata uwe mkorofi kama nyoka. Nyoka na ukorofi wake wote hata kama anajua ujeuri hawezi kuelea juu kwa juu kama samaki. No. Na maneno. Naoa. Mimi naweza kuwa na maneno kabla hamjazaliwa hii. Wewe ndio sasa. Na muoa na mzibiti. Na wewe mwenyewe ukiachika pia na kuoa sisi. Ah, Sikiliza wewe doko meme ni kushani Sikope kuhibiwa jike lako kama jinga Kama jinga kweli watalifeka kweli kweli Litafeko feko hovi wakavo kama mbudu Mwenye kiti hapo haripa mimi Hapo haripa mimi hapo Kisho zambri Wewe mtu kweli marafiki mtu unakuwa na rafiki. Unaweza kuwa na rafiki afu kwa una jini afu ujui. Likali na kufika fika. Mwisho siku na maji kama kijiti. Sasa rafiki kama rafiki yako yule mwanamke unamwoa. Afu unamwacha. Yeye anaenda kumwoa. Mimi ni kinajengo hapo kama si majengo. Majengo matupu anajengo. Majengo matupu. Majengo matupu. Na ndio maana mimi ngasema hivi. Staki rafiki. Ayo lukuta, ayo mene ya shani kuta sana ayo Kisha kuwa na mwanamu kia mimi ikafanyua ya kama ewe imo imo Wanjia siku yunga zima stake ya fiki Rafiki yangu mi uwe Mmoja Kwa mbe Ato wala nika kufata kwa rafiki yangu uwe wakweli Ime kuja kuko Mwali bakira yo uwe rafiki Kama tuna nkombie na kutakama Zime nizidi Nizidi Kwa nika kumziki Sio zime kuzidi Hizi zime kuzibiti Ndiyo elizibiti? Kwanza alafiki uyu mzuri Unapuanza kunyo ukonae Jiani ukonae Bapunu nengene Adi kula Ikandani ukonae Na nangu wa mshu wanawai kwenye shukuli zako Nenda mdogo wangu Osi yaki Lafiki zangu saevi hao Habu no na kunyo wa tila lila Tare wa tila lila Na kunyo wa tila lila Tia Tare wa tila lila Na imba tila lila Tare wa tila lila Na imba tila lila Nimechoka atari, nimeenda Majubu mazuri, amesema hakuja Hakuja? Hila, ni amelewa atari Amelewa? Kukura ibasi Kujo minafanyaji kwa sabu ya koele Napenda sana kukutia Namanga na kutia na mdogo wangu Kamini, na hiyo siku kwa wangu Kasi yo siya kwa mbu Nukuja nifanyo chai Oke, ni mau skiza itu aku. Oh, begitu makai kado gocha aku. Kayu kunita. Ni kasih aku nani ni. Oh, nak skiza. Nasi. 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 Nasi.
amezulugwa au wazimu mpanda kichwani kwa sababu sio sio badili ya Tanzania kuja kumchungulia mtu chooni ah okay kwa hiyo Ndiyo basi amenitemea shit kishenzi na kuambia yani mara o kalete karoleti nyeusi uwe mweusi kama sabra nita kuwa mida mpenda kwanza wanawake weusi uwe kwanza mini kuwa uwe nani uwe naenda kuwa beberu sijui nini yani maneno kibao yani mekosa amani yani sina amani katika mwe wanka mtu uyo sabra na kitu gani ya najisha uwa tuachana nae achana ana kitu gani uwe sabra sikiza sana kuambia kitu kumuja ya atas kusumbula ni mizalia kasha ongea manu kama uwe sabra mtake yuko kwa linka kwa ya task preparation cha msingi wewe tafuta mtu ya chana na yeye ataendelea kulewa wewe utakuwa na mtu wako na utazidi kumsha roya atazidi kupombeka wa task preparation yani nimechoka yani sina amani kabisa katika maisha acha na naye hata sikumize kichwa yeye achana naye basi mimi naenda tuona na bwana haya bye bwana boa Wewe <laughs> Wewe mbona msadaku mzurusu wewe? Wewe 
kikubwa kwa sababu mimi nimekaa kwa muda mrefu sana nyumbani nimejaribu kufikiria nikaona kwamba wewe mimi ni ndugu yangu hatuwezi kugombana tu kipumbavu kama hivi nikafikiria nikasema kwa nini nigombane na bwana Lingo kwa sababu mimi ndo nimekusababisha wewe kumuoa huyu binti wewe mwenyewe uko utaki kabisa lakini nikakwambia bwana muoe lakini mapenzi nikagundua kumbe sio kipimo rahisi kipimo kigumu sana eh ndio maana nikasema kwamba leo tunajaribu kumaliza utofauti na kwa kusema hivyo nikaamua kuja mimi mwenyewe ili tuje tuwe marafiki kama mara ya kwanza Mimi nashukuru sana. Kama umekuja kwa wema, hiyo mm. platinum. Kwa hiyo mimi nashukuru sana. Ah, kwa wewe platinum. Ah, sina maana hiyo. Kwa mm. nikaona basi uvyema au uzuri ni kwamba kukuachieni nyinyi mbaki katika mabenzi yenu. Nijinga mimi. Jiwe kama unakuja mm. kuzungumza vitu kama hivyo vya pointi, mm. nikwambia nilikuwa kwa dikia jana mm. usiku. Umeelewa? Mm. Kuna michezo nilikuwa nanichezea lakini mimi sasa hivi nimetulia. Jana napita hiyo njia panda hapa. Eh. Mm. Eh, nilikuwa natafuna zangu big G. Natafuna nikasema Aisha Aisha utamu nikairusha kwa nyuma huko. Mm-hmm. Wakati natembea nasikia mtu anatafuna kabisa hivi. Mm-hmm. Nikaangalia nyuma hivi namuona mbwa mzee Eli yule. Mm-hmm. Anatafuna DJ umeona wapi? Mm-hmm. Anapuliza mpaka puto. Nikajua kabisa kivyo vyote ni michezo ya huyu bwana. Ndio. Ndio ngombe kitu kimoja wewe umenihofia tu. Lakini mimi maswala ya uchawi na mimi ni vitu vile tofauti kwa sijawahi kwenda uchawi nenda siku moja. Kuoga roga? Mm-hmm. Ah wewe kuoga mimi siwezi. Labda tu nikwambie kitu cha msingi. Mm-hmm. Yaani kukutoa ile hofu na mashaka kama nikasema huyu atabaki kwa rafiki yangu atabaki kwa rafiki yangu mikaa yake yote nikaamua nije na juisi mwana bisu sijui hii juisi mimi nimekuja nayo moja kwa maana kubwa moja maana ningekuja nazo mbili wonge hisi bado mimi namtaka mkeo lakini nikaona nije nayo moja kwa kuonesha kwamba huyu mkeo mimi simtaki na kutaka wewe rafiki yangu kwa sababu kwa utaki kabisa eh mimi nakutaka wewe eh mimi nakutaka wewe bwana lingo nakutaka wewe mimi na ndio maana nimekuja nayo hii moja kwa hiyo kwa kurisha upendo na 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 na, na fulaha moyo wangu nakupa wewe Ona tukio zito ile nampita huyu mwanamke na kufuata wewe. Eh. Sasa hii juisi ni kwamba unatakiwa wewe unywe. Utakapokunywa kwa furaha yake ni kwamba wewe ugundike na kufanya mambo. Umeona? Umeona vizuri sisi. Wewe tena ndio kwa kuamua. Kuamua kumpa mkeo ama kunywa peke yako. Eh hii ni kwamba rafiki wetu bado uendelee. Eh alafu sasa nikwambie kitu kingine ni kwamba 
mimi niko na bado nataka nionyeshe fadhila mimi <laughs> na kwa sababu nilikuahidi mimi nitamlisha mkeo kipindi chote utakapokuwa naye <laughs> nikasema ninakuja na mwekundu wa msimbazi huyu <laughs> hapo Eh yani huyo sawa sawa na wewe unapenda simba ndio maana kakupa mwekundu wa msimbazi kula maisha yako yote endelee. Na kupiga na msimbazi mjinga. Eh. Umeona? Haina tabu ndugu yangu. Mimi hapa nasema nikushukuru sana kwa hii. Ah kwa sababu hata waenga wenyewe wanakwambia. Hata nani kiwalaza chenyewe ni kipala. Sema kiwalaza chenyewe kina kiduku. Mkiendelea. Kwa hiyo mimi nashukuru sana kwa hii ndio ulifanya. Basi sawa na mimi sio mkaaji sana. Hii niamue kuondoka kwa sababu nyinyi muendelee kufanya mahaba yetu. Sasa tamu sana wa imani. Yeye anajua kubadilika kiasi Ndio shemeji yangu, ndio. Labda niambie kitu kimoja jamani. Kwa sababu mimi nimekuja tu mara moja nataka niende kule ofisi kwangu na lazimika kuondoka. Amna bwana, bwana kwa mtoto. Kwa sababu kama kileta bwana ni kipa sikiala kwa hali kama ile. Alina kuna kuchimba hiyo. Ah mimi kuchimbi. Na ukitaka nikuchimbi nitakuchimba. Haina tabu wewe. Shemeji, mtoto. Usijali shemeji. Karibu tu ule. Mjinga mimi. Yaani maana yake kabisa hajaacha. Sijali baba kwa sababu ilimadi juisi ipo hapa na bado umeikuta nzima basi kunywa tu. Eh chukua tu baba. Baba kwa basi ulibakishie. Hii tena. Ndio. Hii moja. Eh kuna kaja kuja basi baba. Asante. Baba. Nilijua nilijua zimechanganya ndevu nikasema nakula na jiwe. Jiwe liko wapi? Ile ndevu. Ah zimechanganya ndevu weupe. Unajua baba, mimi wangu mimi ana mtani. Kwao anafanya kama mtani wake. Ndio. Hakuna Sikutaki pia ndio wa wala ahera. Baba una nini? Baba. Kuna tatizo huko? Nataki mambo masala kama moja mimi nasikia. Baba. Kuna tatizo. Sikutaki. Mimi au mwanao ndo. Pardon ya wala ahera. Sikutaki. Wewe. Ni pia. Sawa. Okay, hebu tuge kama. Pardon ya wala ahera. Sawa baba nimekuelewa. Lakini hamna tatizo. Lakini hamna tatizo babangu. Uko sawa kabisa. Hamna tatizo yote. Au ile juisi. Sasa wewe maswali gani unaniuliza mimi? Wote tupo jela unauliza askari anaopita nje nani mimi naona. Basi masia yako yale ndio maana amefanya babangu mpaka afanye hivi. Sikutaki! Pardon ya wala ahera. Basi tutulie baba, tuangalie tunasaidiana vipi. Basi tutulie babangu, sawa? Tutulie. Sawa. Baba. Baba tutulie basi hebu hebu tufanye mpango aingie ndani kwa sababu hii ni swala la aibu hapa sio. Tupo tutimpeke ndani. Kwa nini sasa? Kwa nini hii si aibu? Utamweza huyo. Sikutaki! Sawa, Eh ndo tufanye mipango sasa maandalizi. Hebu mtwende, hebu mtofungue mlango. Baba, nikaiga. Sikutaki. Sawa. Sudonia walahe. Sasa mimi na. Nakupata dakika tatu. Hata mimi pia baba unanipa dakika pia. Mmekomoka. Wandazimu. Eh, nalipa mitani mikubwa. Mungu awalani miaka yote. Lingo ndo wamekuoha. 
kumenelea vizi sijui na katika hiyo ndoto kuna kitu kikubwa nimekifanya mimi baada ya kuwa na uchungu lakini yangu kwa nini amekuoa mme wangu sina maana kaitwa ndoto mm. eh kwa nini sije rafiki zako hapa kwa sababu ya ndoto tu hiyo kuota kweli ni ndoto lakini baba yako ndevu mzee ndevu nilichokuwa nimemfanya katika ndoto ungekuwa unajua <laughs> usinge sema ya kawaida mbavu mme wangu mm, basi <laughs> ameita ugali au hata unaanda chakula cha mchana mm, kwa hiyo bleta sa ugali kabisa mkana mmeenda sana tupu ili tuanze kula E, lakini ningeua leo. Wewe yeah. mapenzi mimi wewe mapenzi kwangu mimi mapenzi yananichanganya sana. Andaa andaa basi. Kaleta ugali. Ah,